Welcome to Home Classes, Alamath Class English, J.K. Bose, Poem, Unit 3rd, Diffodils by Wordsworth, Introduction about the point, William Wordsworth, 7 April 1770. 23rd April 1850 was an English romantic poet who, with a simple Taylor Coleridge, helped to launch the Romantic Age in English, Coleridge with their joint publication, Lyrical Ballad, 1798. William Wordsworth, 7 April 1970, was born 3 April 1850, was born in the world. He was a romantic poet. था. सेमिल टाइगर के साथ उसने जो है रोमांटिक एज का जो है वो आगाज किया या उसकी मदद से सेमिल टायर टायलर कॉलरिज की मदद से उसने रोमांटिक एज का आगाज किया इंग्लिश लिटरेचर में और उन्होंने एक जॉइंट पब्लिकेशन जो है वो दी थी वो थी लेरिकल बैलेड और बहुत ही जो है पॉपुलर हुई है ये जो 1798 में आई थी उसका फर्स्ट Magnum Opus is generally considered to be the prelude, a semi-autobiographical poem of his all the years that he revised and expanded a number of times. And it was uh, post it was posthumously titled and published by his wife in the year of his death, before which it was generally known as the poem to Coleridge. Wordsworth का जो मगमम ओपस था, उसको जिसको जो है वो प्रीलोड कंसीडर किया जाता है, वो सेमी जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल एक नज़म थी या पॉम थी, जो क्या था कि अर्ली ईयर में इसको जो है वो उसे पब्लिश किया हुआ था और उसको रिवाइज्ड किया था और एक्सपेंड किया था बहुत बार और इसको जो है जो इसका इसका जो टाइटल था आ, आ, और पहले जो इसको टाइटल दिया हुआ था उसके मरने के बाद सॉरी उसके मरने के बाद जो इसका टाइटल था और इसको पब्लिश किया गया था उसकी वाइफ ने उसको पब्लिश करवाया था उसके डेथ के बाद आ, तो इससे पहले का जो था ये था द पॉम टू कॉलरिज जिसको मोस्टली जो है वो जाना जाता था वर्ड्सवर्थ ब्रिटिश ब्रिटेन पोइट का ल्यूरेट पोइट था और जो 1843 से लेकर और उसकी डेथ तक जो उसकी डेथ जिसको हम ये कह सकते हैं कि सीने के दर्द से हुई जो 30 अप्रैल 1850 को हुई और उसको जो है ब्रिटेन्स पोइट ल्यूरेट जो है वो था और इसके साथ ही इसका जो है वो इंट्रोडक्शन खत्म हुई तो आइए हम इसके ओरिजिनल टेक्स्ट आज मैं आपकी खिदमत में अलेवेंथ क्लास सब्जेक्ट इंग्लिश और यूनिट थर्ड है डेफिडेल जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है तो इस पे हम बात करेंगे और आइए देखते हैं इसका ओरिजिनल टेक्स्ट तो इसका जो मैंने आपको ओवरव्यू पहले ही दिया वर्ड्सवर्थ का वर्ड्सवर्थ के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि वर्ड्सवर्थ एक पोइट था और काफी ज्यादा मशहूर पोइट था एक बहुत ही ज्यादा मशहूर पोइट था तो उसके बारे में जो है हम बात कर चुके हैं पहले तो आप उसका जो है पीछे जो मैंने ओवरव्यू दिया है उसका आप उस पे देख सकते हैं आइए हम ओरिजिनल टेक्स्ट पे जाएंगे <coughs> तो ये क्या कहता है कहता है आई वैंड अर्थ लाउंडली एज अ क्लाउड I wandered lonely as a cloud that clouds on high o'er vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the tree, fluttering and dancing in the breeze. क्या कहता है? कहता है मैं घूम रहा था अकेला, बादल बनकर, और तैर रहा था ऊपर, वादियों के ऊपर से और पहाड़ियों के ऊपर से 
जब मैंने देखा तो एक जोंड था एक जो है वो क्राउड था तो मैंने देखा वहां पे एक मेजबान था तो वो मेजबान कौन था वो थे गोल्डन डेफोटेल और वो कहाँ पे थे वो दरखत के नीचे थे और नदी के या लेक के या झील के बिल्कुल पास में थे वो क्या कर रहे थे फड़फड़ा रहे थे फ्लोरिंग फ्लोरिंग सॉरी फ्लोरिंग होता है फड़फड़ाना फड़फड़ा रहे थे एंड डांसिंग इन द ब्रेस और फिर क्या कर रहे थे डांस कर रहे थे सभा में सभा होती है सुबह की धीमी धीमी सी जो हवा होती है उसको हम सभा बोलते हैं आगे बोलता है कंटिन्यूस एज द स्टार्स दाइंस एंड ट्विकल्स ऑन द मिल्की वे दैच इन नेवर एंडिंग लाइन्स एलॉन्ग द मार्जन ऑफ अ बे टेन थाउजेंड क्लैंस टाउजिंग देयर हैथ्स इन सेपराली टेंस अब क्या कहता है कहता है दूसरे स्टैंडा में ये बोलता है कि उनकी जो शाइन थी उनकी जो चमक थी वो बिल्कुल जारी थी ऐसे जैसे कि सितारों की चमक जारी होती है और वो टमटमाते थे ऐसे कि जैसे सितारे कहकशा में टमटमाटे हैं और फिर उनकी जो मतलब जो रोल थी वो खत्म ही नहीं होती थी और जो झील के किनारे थी और मैंने पहली बार दस हजार देखे और वो अपने सर को हिला रहे थे और खुशी से नाच रहे थे द वेव्स बिहाइंड दैम डांस बट दे आउट डेड द स्पॉकलिंग वेव इन ग्ली वो भी जो है उसके साथ में जो है वो लहरें भी डांस कर रही थी लेकिन वो क्या कर रही थी वो जो है मतलब जल रही थी खुशी से जो है वो मतलब उनको देखकर आगे क्या बोलता है कहता पॉइंट कुड नॉट बी बट गे तो कहता यहां पे एक शायर क्या खुश नहीं हो सकता है इन सच अ जॉक एंड कंपनी इस खुशगवार जो है कंपनी में या इस खुशगवार जो है जगह पे जहां पे ऐसे फूल खिल रहे हूं आई गेज शायर अपने आप को मुखातिब होकर कहता है आई गेज एन गेज बर थर्ड वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉड अब क्या कहता है कहता मैंने देखा और फिर सोचा कि क्या कीमत ये मुझे दिखा रहे हैं क्या कीमत ये मुझे दिखा रहे हैं और क्या कीमत इन्होंने लाई हुई है मेरे लिए फाफ्ट वेन ऑन माई कोच डाय कहता अक्सर जब मैं अपने बिस्तरे पे सोता हूं इन अ वैकेंट ये आपका लास्ट टेंजा है और क्या कहता है इन वैकेंट और इन पेंसी मोड द फ्लैश्ड पान दैर इन वर्ड आई which is the bless of solitude and then my heart with pleasure fills and dance with the daffodils ab kya kehta hai kehta jab main apne bistare pe hota hu aur khali baitha hua hota hu aur mayus hota hu gehri soch mein hota hu to ye meri aankh ke andar se jo hai wo matlab aa jate hain ya khayal inka meri andar wali aankh mein aa jata hai aur jo meri jo hai tanhai ka ek sahara hote hain या एक तन्हाई की एक जो है वो क्या बोलते हैं एक आ, मतलब एक सहारा ही उसको सस्टेनिंग मटेरियल भी कह सकते हैं इंग्लिश में वो होता है तो ये मेरे दिल को भर लेते हैं यानी कि जब मैं इस पे सोच करता हूँ कि डेफोडियल जो है वो डांस कर रहे हैं तो ये मेरे दिल को आ, जो है काफ़ी हद तक आ, खुश कर रहे होते हैं यानी कि फील माई प्लेजर फील माई हॉर विद प्लेजर ऐसे इसने लास्ट स्टैंड में कहा है आइए हम इसके समरी पे चलेंगे वी कम टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोम यू नो डेफोडियल इज वर्ड्स वर्थ फाइन लिरिक इट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द गोल्डन येलो डेफोडियल राइट एम एम which was growing in a large number by the side of lack right and here as the wind uh, you know uh, blows 
it plays uh, upon the daffodil flowers and the waves of the lack uh, the major important rule because when the um, wind uh, blow the daffodils try to uh, you know swing here and there and the swing i think it is here metaphor when he says that daffodil was dancing daffodil was dancing so the swing uh, are the you know uh, uh, moving of daffodil with the wind uh, according to, to the poet is uh, you know uh, dancing of the daffodil right here he told that uh, you know uh, as we have seen in the poem it shows us the beauty of the flower as well as the natural surrounding you know uh, shows the pictures a uh, beautiful pictures and you know nature is um, beautiful but when somebody gonna portray it and uh, it become more beautiful uh, as the portraying uh, you know uh, wit which uh, has been used here by the point is um, marvelous and when you you come to this poem definitely you see that uh, you know it was true that the daffodil was uh, you know dancing here in there but in real they were not dancing they were uh, uh, you know uh, swinging uh, by the wind right here the last stanza describes it is a more important for you students to know about it that the last stanza says that when he is in a pansy mood whenever he lie down on his bed he used their coach c-o-u-c-h coach means bed so whenever he lie down on his bed the idea uh, reflect on his mind in his solitude that the dancing of the daffodil was so charming and it become a very you know uh, sustainable material for him to uh, to give him the pleasure and to fill his heart in that particular loneliness so that in the last stanza he gives more importance to the dancing of the daffodils that the dancing of the daffodils fills his heart whenever he feel lonely so it was about uh, the introduction of beef sorry brief introduction about the poem and we come to the you know summary the summary is short in the first stanza he gonna tell us that uh, on uh, what was there in that particular place where he suddenly stopped himself and he saw at a one glance 10,000 and more than 10,000 daffodil flowers uh, under the tree beside the lake and when the wind was blowing and the daffodils were dancing and the dancing of the daffodil was so charming and it charmed uh, the heart of the poet but before this he tells us that he was a lonely cloud lonely cloud means a very stressed person a very sad person or a person who has been uh, almost left his society and tried uh, the uh, other thing uh, other non-living thing as his friend so that he told here i think at this particular time um, the wordsworth was very stressed or the wordsworth was i think uh, in a uh, you know sadness so that he told us that uh, i was uh, wandering as a lonely cloud so here the heart you know it touched to my heart when i go through the uh, text in original poem uh, original text of the poem so it definitely touched my heart but he says I was wondering lonely as a cloud so definitely 
it is a most fine lyric and here he tells us that uh, he saw a large number of daffodil flowers there as I already told you uh, as he has uh, also uh, you know described in this way that I glanced 10,000 uh, uh, flowered or daffodils at, at a glance and here uh, uh, the pine breeze you know uh, blowing around made the uh, golden flower move and he you know compared this move to the dancing he told that the flowers were dancing and further uh, you know as the move uh, or as the mood uh, the uh, flower seemed uh, you know uh, dancing with the uh, delight and the must have 10,000 in number as the poet told and uh, um, because they were separating uh, all over the margin of the uh, leg or the back of the leg you know uh, kanaripe right the wave of the uh, leg Vara was also uh, you know dancing and looking dancing with the joy but they were jealous कि ऐसा क्यों हो रहा है इतने खूबसूरत तरीके से जो है डेफरेंस जो है वो डांस कर रहे हैं सो जब कोई ऐसा भी सोसाइटी में होता है ना उसने एक इट ही हैज गिवन अस अ लिटिल बिट ऑफ यू नो अक्स यू कॉल इट लिटिल बिट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी दैट व्हेन समबारी गेट सम प्रमोशन और सम प्रोग्रेस एंड इन द सोसाइटी so that here uh, when daffodil were dancing and the uh, you know wave of the sea or the lag were also seeing with a beautiful uh, you know uh, way but to some little way uh, they were jealous but the flower left the wave behind in the joyful uh, dancing and it was a really beautiful picture which he uh, you know portray here and uh, you know it was a delightful picture it was a acoustic moment delightful occasion and colorful occasion you know uh, when he is gonna he gonna uh, you know uh, define all these things are portraying all these things and he uh, says that uh, I was charmed according to him I was charmed by the beautiful picture which was portrayed uh, which was uh, portrayed by the daffodils I was charmed by them here the poet continues to see and uh, to see the side beautiful side of the daffodil flowers and he was very happy in this uh, particular uh, company and it was a token company you know uh, pleasure and uh, joyfulness was there all um, um, along and was all together there so that here um, he says that many days has been passed and uh, uh, the they continue to move and it seems that uh, the uh, when he was uh, warring as a uh, cloud and lonely cloud he was there uh, or he stared there many days to see the beautiful picture of those uh, you know daffodils as we have seen there in the original text but the point could not forget the beautiful side of the moving of the beautiful uh, you know daffodils and uh, he remembered quite often uh, uh, they had uh, you know uh, looked so grand and glorious so joyous and happiness there so that whenever he sat uh, in his chair or in a coach particularly in a bed uh, uh, are uh, uh, you know in a bath and he become thoughtful about them and uh, um, it fills his heart and it was a you know a very beautiful picture as I have already told you and I am repeatedly um, telling you that you know um, this charming side of the beautiful flowers blessed uh, in his minds again and again, again when he uh, you know uh, uh, once again become uh, 
uh, lonely and in the last stanza he tells us uh, that the beauty of the daffodils uh, shows that the nature is joyful and uh, you know its beauty is uh, uh, you know uh, more charming and expressing its joy and those who lives in a natural way or in a natural surrounding sorry surroundings and find uh, object as a source of joy for the present and uh, also for the future and uh, the impressions that the beauty of the daffodils uh, you know leaves on the minds is deep lasting so it was the summary mai koshish karunga is summary ko hindi mein aur urdu mein bayan karne ke liye jo hai koshish karunga mai kyunki mostly students chahte hain ki unka jo hai theme un tak pahunche to isme kya bolta hai wo isme bolta hai ki jab mai akela tha aur mai घूम रहा था बादलों की तरह और जब मैं वहां पहुंचा तो अचानक एकदम से मैं रुक गया और मैंने देखा कि डेफोडियल फ्लावर्स थे वहां जो दरखत के नीचे थे और उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी तकरीबन टेन थाउजेंड थी और वो जब आ, क्या कर रहे थे घूम रहे थे हवा जब आ रही थी तो वो घूम रहे थे लेकिन उसने घूमना नहीं बोला उसने बोला वो डांस कर रहे थे वो ऐसे डांस कर रहे थे और जो है बड़े खूबसूरत तरीके से डांस कर रहे थे तो उसने बहुत सारे दिन गुजारे उन उन खूबसूरत डेफोडिल जो है उनको देखने के लिए और उनकी डांस को देखने के लिए क्योंकि उनकी डांस और उनकी खूबसूरती वो एक साथ जैसे उसने यहाँ पे इनको तशवी दी है कैसे तशवी दी है कि जैसे कहकशा में सितारे टम हैं कभी बंद होते हैं कभी खुल जाते हैं कभी चमकते हैं तो इसी तरह से डेफोडियल भी क्या करते थे टमटमाते थे उस ब्यूटीफुल जो है वो जो है बे ऑफ लैग में बे ऑफ लैग के साथ में जो थे वो क्या कर रहे थे घूम रहे थे तो उसने लास्ट पे ये बोला है जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं इसके बारे में सोचता रहता हूँ और मुझे खुशी होती है लास्ट पे उसने कहा ना इट फेल्स माई हर्ट विथ प्लेजर जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो ये क्या करता है मेरे दिल को भरता है मेरे दिल को किससे भरता है खुशियों से भरता है तो मुझे उम्मीद है आपको ये पॉम पसंद आई होगी और आप जो है इस वीडियो को एंड तक देखेंगे ताकि आपको समझ आ जाए लेकिन अभी एंड नहीं हुआ है हम इसके जो है वो क्वेश्चन पे चलेंगे इसके जो क्वेश्चन हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहां पे क्वेश्चन है डिस्कशन तो इसमें कहता है आफ्टर रीडिंग ऑफ द पोम कहता है कैन यू गेस वर वाज वर डेफोडेल वाज और डेफोडेल इज तो हमें पता है डेफोडेल तो फ्लावर ही था तो हम लिखेंगे Yes, after reading the poem, we come to the conclusion that daffodil was a flower, and he was very charmed by that flower. अब यहाँ पे कहता है the point says, point क्या कहता है? He was a lonely as a cloud, which means that he was. इसका क्या मतलब है? उसने बोला ना मैं cloud मेरे के बादलों की तरह अकेला घूम रहा था. तो उसका क्या मतलब है? पहला पार्ट है आप अपनी टेक्स्ट बुक को खोल सकते हैं पहला पार्ट है गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट ए स्पेशल रीजन ऑफ पर्पस मूविंग अबाउट इन अ क्राउड या द क्लाउड वाज ऑल अलाउन इन द स्काई तो इसका पहला मतलब है गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट ए स्पेशल रीजन ऑफ पर्पस क्योंकि जब सोसाइटी छोड़ देती है फिर बगैर रीजन के इंसान चल चलता है तो मुझे नहीं पता सोसाइटी ने इसको छोड़ दिया था या क्या किया था सो द फर्स्ट ऑप्शन इज राइट क्योंकि गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस विदाउट अ स्पेशल रीजन और विदाउट यू नो पर्पस विदाउट अ स्पेशल पर्पस यही जो है एक नेचुरल uh, लवर जो होता है उसका यही एक यू uh, नो you know, एक मकसद होता है एक ऑब्जेक्टिव उसका होता है क्वेश्चन नंबर तीन The poet says that he saw ten thousand at glance. 
does this mean there were 10,000 of them or there were many of them they were countless to 10,000 ka kya matlab hai ke ye jo hai countless tha usne ka i saw 10,000 at one glance yani ki ek nazar mein maine 10,000 dekhe to 10,000 ek nazar mein wo dekh sakta hai insaan nahi to yahan pe literature ko samjhane ke liye sab baatein ho rahi hai kyunki metaphor सिमलीज का इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है यहाँ पे मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है या फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं मैंने बहुत बड़ा सांप देखा बहुत बड़ा सांप वो बहुत ही बड़ा था कितना बड़ा था बहुत बड़ा था अब उसकी लेंथ पे अगर जाएं तो वो एक नॉर्मल ही सांप होता है लेकिन बताने का अंदाज एक डरौना सा होता है कि सांप बहुत ही बड़ा था बड़ा किस हिसाब से क्योंकि सांप जो है जहरीला होता है इसलिए उसका बड़ापन उसकी लंबाई को बयान करना नहीं होता है बल्कि उसके डरोने पान को बयान करना होता है सिमिलरली जब भी पोइट किसी चीज को बयान कर रहा होता है तो वो उसकी खूबसूरती बयान जो है वो बहुत बेहतर तरीके से कर रहा होता है तो इसीलिए उसने कहा कि आई सा टेन थाउजेंड एट वन ग्लैंस सो इसका ये मतलब है कि देर वर सो मैनी फ्लावर्स जो एक ग्लांस में टेन थाउजेंड नजर आए तो हम यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं वी कैन गेस फ्रॉम हियर दैट हाउ मेनी फ्लावर वुड बी दियर अब अगर वो सेकेंड ग्लांस ही वुड यूज ग्लांस दियर सो वो टेन थाउजेंड फिर देखेगा बट वेन ही विल यूज द थाउजेंड ग्लांस सो हाउ मेनी फ्लावर्स वुड बी दियर सीएंस बाई हिम इट मीन्स दैट द फ्लावर वर सो मेनी एंड he is saying that there were so many flowers to yahan pe option c aap tick karenge question number 4 hai he says the point c is that a poet could not be but a gay in such a joke and company what do you think joke and company means is he happy or unhappy in such a company isne yahan pe isne hum kehte hain kya main wahan nahi jaunga ऐसे बोलते हैं ना क्या मैं वहां नहीं जाऊंगा इसी तरीके का इसने कहा है कि क्या पोइट खुश नहीं हो सकता क्या पोइट खुश नहीं हो सकता इस खूबसूरत सी कंपनी में तो जॉकिन का यहां मतलब होता है हैप्पीनेस जॉकिन का मतलब क्या होता है हैप्पीनेस तो यहां पे वो हमें यह बोलना चाहता है कि एवरी पोइट कैन बी हैप्पी बाई सींग द ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ दो फ्लावर्स एंड वेन द डेफोडिल फ्लावर्स मूव he compared that moving of the daffodil flowers with the dancing of the daffodil flowers because he is the lover of the nature he love with the nature or both ko he use it he use the nature with his metaphorical language right wo wahan pe metaphorical language istemal kar raha hai it means that yahan pe fir se main bolu तो जॉक एंड कंपनी का क्या मतलब है जॉक एंड कंपनी मीन्स द हैप्पीनेस द कंपनी ऑफ द पीपल्स हु आर हैप्पी आर हु वुड बी हैप्पी आर हु वाज हैप्पी एट दैट पार्टिकुलर टाइम एंड ही सी द डेफोडिल फ्लावर्स एंड द डेफोडिल फ्लावर्स फॉर डांसिंग एंड द डांसिंग एंड द मूविंग ऑफ द डेफोडिल फ्लावर you you know the moving of the daffodil flowers as i i have already told you he compared with the dancing of the daffodil flowers so yahan pe question number 5 question number 5 kya bolta hai kehta hai ki what does the poet means when he says that he gazed and gazed but a little third what wealth the show to me had brought does the sense benefit him materially or emotionally give the reason for your answer जब उसने वो जब ये बोलता है कि मैंने देखा मैंने देखा और थोड़ा देर देखा तो क्या दौलत इसने मुझे दिखाई वेल्थ का क्या मतलब होता है दौलत वेल्थ का मतलब होती है कीमत क्या कीमत इसने मुझे दिखाई तो अब यहाँ पे कहता है क्या इसका ये मतलब होती है कि मटेरियल 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 मीन्स कीमत दुनियावी कीमत या इसका मतलब है अमोशन गिव रीजन फॉर यूर आंसर तो यहाँ पे अमोशन की अब इसलिए बात की है क्योंकि जब डेफोडियल्स हिल रहे थे तो वो उसको कौन सी दौलत दे रहे थे वहां पे? 
हाँ एट सम एक्सटेंट यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ दूसरे रुख से भी आप इनको जो है वो ले सकते हैं क्योंकि डेफोडिल को भेजता भेजने के बाद उनसे कीमत हासिल कर लेता लेकिन ऐसा शायर का नहीं है तो यहाँ पे जो है इसका ये मतलब है कि वो गोल्डन डेफोडिल से जो है काफी हद तक मुतासर हो गया और उनकी ब्यूटी ने उनको थ्रिल्ड कर लिया यानी कि ही वॉज थ्रिल्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द डेफोडिल फ्लावर्स एंड वेन ही टोल्ड दैट आई गेस्ट एंड आई गेस्ट एंड After that, he he uh, he told us that but a little third. Or उसके बाद उसने बोला what a wealth uh, what a wealth the show on to me had brought. तो इसका ये मतलब है कि he was emotionally blackmailed by the um, flower by the uh, daffodil flower by the beautiful beautiful or by the you know beautiful flower of the daffodil. He was charmed so that he told he was emotionally uh, you know. Uh, uh you know telling all these things but uh, there was no concept of uh, getting the money or becoming the materialistic question number 6 about the important question hai kehta hai ke what does vacant and pensive mood uh means iska kya matlab hota hai yahan pe options diye hue hain yani ke vacant or pensive mood ka kya matlab hai to pehla hai when the poet is in a thoughtful and a contemplative mood थॉटफुल का मतलब गहरी सोच में कंटेपलेटिव कंटेपलेटिव का मतलब होता है सोचना और गौर फिक्र करना दूसरा कहता है वैन द पॉइट इज सैड और तीसरा यहाँ पे क्या कहता है कहता है वैन द पॉइट इज थॉटलेस लेकिन यहाँ पे पहला ऑप्शन आएगा कि वैन द पॉइट इज इन अ थॉटफुल एंड कंटेपलेटिव मूड क्वेश्चन नंबर सेवन ये कहता है कि वट डज द इन वर्ड आई मीन उसने कहा ना इन वर्ड आई उसने कहा कि एन आइडिया फ्लैश्ड अपॉन माई इन वर्ड आई तो इन वर्ड आई का क्या मतलब है यहाँ पे वट इज दैट फ्लैश्ड अपॉन दिस आई तो इस आई से उसमें क्या आ जाता है डू यू थिंक दैट द पॉइंट इज इफेक्टेड बाई एट इन एनी वे तो हमें मतलब ऐसा महसूस होता है क्या कि पॉइंट जो है मुतासर हुआ है किसी भी तरीके से इससे गिव रीजन फॉर यूर आंसर तो अपने आंसर के लिए आ, कुछ वजह बताइए इनवर्ड आई का मतलब होता है इनर विजन ऑफ सोल यानी कि इनवर्ड आई का क्या मतलब होता है इनर विजन ऑफ द सोल आपके अंदर अंदर की आंख आपके अंदर की आंख कैसी है ये 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 बयान करने का मतलब है यहाँ पे अंदर की आंख द इनर कॉन्शियस भी इसको कह सकते हैं तो इसका मतलब है द इनर कॉन्शियस आर यू कॉल इट इनर विजन ऑफ अ हार्ट तो उसके बाद उसमें क्या आइडिया आता था उसमें डेफोडेल द डांसिंग ऑफ द डेफोडेल यानी कि वैन ही रिमैन इन अ पेंसिव मोड द आइडिया फ्लस्ट अपॉन हिज इनवर्ड आई एंड द आइडिया वॉज दैट द डांसिंग ऑफ द डेफोडेल फ्लावर्स इट फील द हर्ड ऑफ द पॉइंट विद प्लेजर राइट उसके बाद क्वेश्चन नंबर आठ Uh, why has the poet described the described solitude as being blessed to usne solitude ko bless kyun kaha bless means what is bless bless hoti hai ek ni'mat jisko aap ni'mat bol sakte hain to wo ni'mat usne ni'mat kyun bola usne kyunki jo lover hote hain na natural lover to wo hamesha khush rehte hain akele mein क्योंकि वो नेचर को जो है ना रिसीव कर रहे होते हैं तो इसीलिए तो पॉइंट हैज डिस्क्राइब टू सॉलिट्यूड तो यहाँ पे बीइंग इन सॉलिट्यूड मींस टू बी यू नो इन अ सेलिब्रेशन व्हेन वन इज फुली अलाउ राइट वॉर वॉज अलाउ था उसकी एक बहन थी डावरत थी वो भी बीमार बीमार सी रहती थी उसको कभी बहुत ज्यादा प्यार था उसको अपनी बहन से कभी उसको कहीं पे लेके जाता था कभी उसको कहीं पे लेके जाता था शायद उसकी सेहत को ठीक करने के लिए और कहता था ये मतलब आपकी सेहत यहीं से ठीक हो जाएगी तो उसने शादी भी ऑलमोस्ट की थी लेकिन वो उसको ये बोलता था कि इफ़ यू वॉन्ट सेल योर सोल सेल साउल टू द नेचर उसने कहा था अगर आप शादी भी करना चाहते हो तो नेचर के साथ करो ना क्योंकि नेचर आपको कभी भी धोखा नहीं देगा उसने कहा है ये आफ्टर 
जो है टेन टन अबे एक पॉम है उसमें उसने ये कहा है तो यहाँ पे यहाँ पे ये जो है इमोशनल एक्सपीरियंस को रिकलेक्ट करता है ही इज रिकलेक्टिंग द इमोशनल एक्सपीरियंस हियर और द एक्सप यू नो रिकलेक्ट द इमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ जॉय ऐसे भी आप कह सकते हैं तो uh, क्या बोलता है यहाँ पे uh, तो उसने इसको जो है क्यों कहा है uh, यानी कि रिकोलेक्शन ऑफ मैरी एंड हैप्पीनेस जो है वो हमेशा अकेले में ही होती है सो so दैट he here uh, uh, yani ke blessed the uh, you know uh, he told us that uh, uh, you know a solitude is, is a blessed because in the solitude he recollect all the experience of the joy short mein aap likh sakte hain he told because he recollect the experience of the joy in his solitude so that he told us that solitude is a bless right एक नामत है हमारा ये खत्म हो गया अब हम जो है आ, कल दूसरे जो है वो सिलेबस में जो आपका तीसरा चौथा चैप्टर है उस पर हम बात करेंगे मुझे इजाजत दीजिए खुदा हाफिज